，江宇斌，海贵人举荐你为他安胎。朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来，朕也放心许多了。呃，在微臣眼中，冷宫的义主和玉玺的海贵人并无分别，都是微臣要尽心尽力、细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。姜太医，东西呢？千万当心啊，小心分量。只要我按你说的剂量去使用，不会出问题吧？要是真有事儿，微臣第一个掉脑袋。您放心，我这还有个方子，到时照了药给您喝下，可以去毒。那就有劳姜太医了。这事儿，千万不能让姐姐知道。免得他担忧。哎、啊，哎、啊，海贵人，您对医嘱还真是情深意重啊。姜太医对所心也是情深意重，希望这件事能成，这样姐姐跟所心就能够平安的出来了。主，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有锁心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。则知。嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。
海贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，出贵人道。免礼，免礼。你歇着就好，这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。禀皇上，从海贵人的脉象来看，微尘缓色，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有怡嫔当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火。发现毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天罡冷，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕。朕在这儿呢，齐若在，龙胎可有大碍？幸亏发现早已，却尚无大碍。自从佳品生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎。皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉氏？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉氏还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事。如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上，乌拉那拉氏被冤也不算是第一等要事，可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相。还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人，怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医，任你差遣。务必顾好皇嗣，其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊？是谁？是谁要学本宫当年的样子？所以奴婢害怕呀。那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁呢？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真相馆。
，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海归人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。竟是房徐安叩见皇上。皇上。让他进来吧，皇上。从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上，是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。